భారతదేశం ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచీనమైన దేశంగా పిలువబడుతుంది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సైన్స్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన పూర్వీకులు కనుగొన్నారు మరి ఈ వీడియోలో మనం అటువంటి ఏన్షియంట్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ అచీవ్మెంట్ ని మన భారతీయులు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే కనుగొన్నారు కానీ దాన్ని ఇప్పుడు సైన్స్ కనుగొంటుంది ప్రపంచానికి మొట్టమొదటిసారిగా జెనెటిక్స్ అంటే జీన్స్ అనే దాన్ని పరిచయం చేసింది మెండల్ అనే శాస్త్రవేత్త అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అని కూడా అంటారు మనం చదువుకునేటప్పుడు మన స్కూల్ లోని పుస్తకాల్లో జెనెటిక్స్ అంటే జీన్స్ మరియు డిఎన్ఏ గురించి చదివే ఉంటాం మరియు ఆ పుస్తకాల్లో వాటిపైన రీసెర్చ్ చేసిన శాస్త్రవేత్తల పేర్లు కూడా చదివే ఉంటాం కానీ ఆ పుస్తకాల్లో జెనెటిక్స్ గురించి మన భారతీయుల గురించి కానీ మన భారతీయులు జెనెటిక్స్ మీద చేసిన అచీవ్మెంట్స్ గురించి కానీ పుస్తకాల్లో ఎక్కడ కనిపించదు భారతీయులు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ని కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే కనుగొన్నారు జీన్స్ అనేది వంశ పారంపరంగా వచ్చే ఒక ప్రక్రియ లాంటిది ఆ జీన్స్ అనేది ఒకరి నుండి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే దాన్ని శాస్త్రవేత్తలు వంద రెండు వందల సంవత్సరాల మధ్య కాలంలోనే కనుగొన్నారు మరియు ఈ డిఎన్ఏ ని సూక్ష్మ పద్ధతుల ద్వారా అధ్యయనం చేసి ఆ ఫీల్డ్ లో సక్సెస్ గా కూడా నిలిచారు కానీ ఈ రోజు నుండి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎటువంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ లేకపోయినా ఆ సమయంలో భారతీయులు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా చేయాలో భారతీయులు ముందే కనుగొన్నారు మరి ప్రాచీన భారతీయులు కనుగొన్న జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం భారతదేశం యొక్క చరిత్రలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం మహాభారతంలోకి వెళ్ళాలి మహాభారతంలో గాంధారికి వంద మంది పుత్రులు ఉంటారు వారి పేరే కౌరవులు ఆ కౌరవుల యొక్క జన్మ వెనకాల ఒక కథ ఉంది గాంధారి మహర్షి వేదవ్యాసం నుండి ఒక వరం కోరుకుంటుంది అదేంటంటే తనకు తన భర్త లాంటి బలవంతులైన కుమారులు పుట్టాలని దాని తర్వాత గాంధారి గర్భవతిగా మారుతుంది గాంధారికి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన రెండు సంవత్సరాలకి కూడా ఆమె ఆమె కడుపులోంచి ఇంకా ఎవరు పిల్లలు బయటకు రాలేదు కోపంలో ఆమె తమ యొక్క గర్భాన్ని వదిలేస్తుంది అప్పుడు ఆమె యొక్క గర్భం నుంచి ఒక పెద్ద మాంసపు ముద్ద పడుతుంది ఆ విషయం మహర్షి వేదవ్యాసుడికి తెలుస్తుంది అప్పుడు అతను ఆ మాంసపు ముద్దని వంద ముక్కలుగా చేసి మరియు నెయ్యితో నింపిన వంద కుండల్లో ఆ మాంసపు ముద్దల్ని రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉంచమని చెప్తాడు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి ఆ కుండల్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులోంచి వంద మంది కౌరవులు జన్మించారు ఈ కథలోని ప్రతి భాగం కాల్పనికంగానే ఉండొచ్చు కానీ ఈ కథ వల్ల మనకు తెలిసిన నిజం ఏంటంటే మహర్షి వేదవ్యాసుడు తన యొక్క జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఇతర కొన్ని పదార్థాలను మిశ్రమం చేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా వంద మందిని నిర్మించవచ్చని ఆ కథ యొక్క సారాంశం ఆ ప్రక్రియని నేడు మోడర్న్ సైన్స్ టెస్ట్ బేబీ లేదా ఎంబ్రియో రీజనరేషన్ టెక్నిక్ అని పిలుస్తారు చూసారు కదా ప్రాచీన భారతీయులు కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ముందే కనుగొన్న జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్